Que Dios te bendiga y bienvenidos a un otro episodio de Dios Obrando. Y hoy estoy hablando realmente de una pareja que son pastores y el nombre de la iglesia de ellos es el Centro del Destino y estamos hablando hoy de caminando hacia tu destino porque Dios nos ha dado a todos un destino. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, él está diciendo que él sabe los planes que él tiene para todos nosotros, planes por el bien y no por el mal. Y Dios tiene un destino para tu vida, para mi vida. Y de eso que vamos a hablar hoy. Los pastores que, de que estoy hablando son Pastor Darcy y Glenda Dubé. Pero bueno, Jerry, una pasión de Glenda y Darcy fue extendiendo y mostrando, viviendo el amor de Cristo para que todos puedan saber qué lindo es saber que hay alguien que les ama. Bueno, Jerry, qué lindo es saber. Es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti Qué lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Es como el viento que sopla Refrescando tu alma Como la lluvia de primavera Que da vida a la tierra Y cuando te vas Oyes a alguien diciendo Qué lindo es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti Qué lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Tras la bruma de tristeza Verás el brillo de mañana Cuando la bruma se despeja Sabrás que alguien te ama Escúchame amigo, Él está contigo Ain't it good to know you've got somebody who loves you Ain't it good to know, ain't it good to know you've got somebody who cares Who cares for you Ain't it good to know you've got somebody who needs you Oh, when no one else Qué lindo es saber, qué lindo es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti Qué lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Cuando nadie más Sabe que estás ahí Qué lindo es saber que hay alguien que te ama. Yo sé que para mí es importante. Yo necesito saber que hay alguien que me ama. Y no importa qué está pasando con gente alrededor, si sí, gente quiere hablar mal, si sí, gente no quiere lo que estoy haciendo en, con el ministerio, no importa, yo sé que hay alguien que me ama. Todos pueden hablar mal, todos pueden decir cualquier cosa, pero yo tengo seguridad que hay alguien que me ama. Y eso es el, el King, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hay una foto aquí de Pastor Darcy y Glenda, 
en uno de los viajes misioneros que ellos hizo. Ellos tenían un llamado, un plan en el destino de ellos, fue que ellos tocaron multitudes en países alrededor del mundo. Ellos estuvieron compartiendo el amor de Cristo. Pero también, cuando ellos estuvieron visitando, Dios les ha dado contactos que ellos pudieron juntar muchas cosas que la gente en el cancho misionero en los países muy pobres del tercer mundo o cualquier cosa pude tener las cosas que ellos necesitaban y ellos estuvieron llenando los contenedores para mandarle a los países lleno de sonidos y todo eso y regalos como bicicletas y todo por los niños y cualquier cosa que ellos pudieron poner adentro ellos estuvieron mandándolo y Pastor Darcy él él falleció hace un tiempo cuatro años algo como eso él falleció de cáncer pero Glenda estu ella es ahora pastoreando la iglesia y siguiendo con el mismo llamado, siguiendo para compa compartir como fue un parte de su destino, compartiendo la lo, lo palabra de Dios, el amor de Dios y las cosas material que la gente ten tenía necesidad también. Y Glenda, ahora que ella está pastoreando, ella está siguiendo en este mismo destino. Hace solo algunos meses, ellos, ella llenaba un contenedor para mandarlo otra vez. So, ella está siguiendo en lo, el llamado, el destino que Dios ha dado a ella y Darcy, su esposa. Pero yo estuve allá ministrando en la iglesia de ellos varias veces junto con Jerry. Y hay una foto aquí que me gusta de Jerry tocando. Porque eso es parte del destino de Jerry. Tener canciones que no solamente tienen palabras lindas, pero realmente impactan y tocan el corazón. Y la primera vez que estuvimos allá con Darcy, y yo creo que esta foto fue la primera vez, que Darcy me miraba pidiendo, Rauna, ¿a dónde este músico fue escondido todo este, este tiempo? Escondiendo todos los dones que Dios lo ha dado con esta canción tan hermosa. ¿Por qué él no estuve fluyendo en su destino de compartir esta música tanto tiempo, por tanto tiempo? Que yo no lo escuchaba nunca antes. ¿Por qué? Y yo sé que yo tenía un tiempo difícil donde él no tenía muchas oportunidades, pero siempre fue su corazón de compartir lo que Dios lo ha dado. Y por eso... Tenemos la bendición de tenerlo cada semana aquí con nosotros. Es una bendición muy grande para nosotros. Pero para él, él está caminando hacia su destino. El destino que Dios tiene para él. Tocando y cambiando, mirando corazones cambiados por las letras de sus canciones. Pero en otra vez, cuando estuvimos allá en la iglesia de Darcy, un pastor de... Argentina fue allá con, con, con nosotros o conmigo y él estuvo allá compartiendo la palabra. En Argentina, él fue bien conocido como el apóstol José María Rodríguez. Y ahí está José y su esposa Paola. Y allá en la pared, tú puedes ver, hay una espada allá, pero también hay un barra de hierro. Y en esta barra fue algo que... Un mentor, un padre espiritual de Darcy y Glenda, ha dado a ellos con una palabra profética, siguiendo que ellos van a estar guiando, pastoreando y guiando mucha gente. Y ellos van a tener este barra de hierro firme para guiar, para guardar en el camino del destino. Y Darcy sentí en el espíritu de dar este barra a José María junto con la palabra que él va a estar guiando e impactando y tocando muchas personas, ayudándole también de entrar en el destino que Dios les ha dado. So, eso fue hasta José María, 
allá en la iglesia de él estuve en la iglesia de Destiny Center junto con Darcy y Glenda recibiendo este bar de el um, pastor Al Houghton lo que él ha dado a Darcy y Glenda pero José María también él tiene un deseo de ver líderes que están levantándose emergente de ver ellos también walking, cambiar, caminar en el destino que ellos tienen porque Dios sabe los planes que Él tiene por cada uno de nosotros y un parte del plan que Él tiene para José María y Paola es ayudando a otros líderes que están levantándose ahora es, es lindo que Dios está haciendo con esta pareja hay una foto aquí de Pastor Darcy y tú puedes ver en sus ojos y su sonrisa, él tiene una pasión, un amor para ver gente caminando en el plan que Dios tiene para ellos, de caminar hacia su destino. Y él estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para ayudar a estas otras personas a caminar hacia su destino caminando en los planes que Dios tiene para ellos, planes por el bien, por el futuro, por el bien, no por el mal. Es increíble, pero para ver Darcy cuando él estuvo haciendo eso, antes de los problemas con su salud, él siempre estuvo allá buscando a alguien que él pudiera ayudar de levantarse, alguien que estuve desanimado, alguien que estuve muy depresión. Pero Darcy quería hacer todo para ayudarle a levantarse y caminar en el destino que ellos tienen. Bueno, hay una foto aquí. Eso es el pastor Douglas Rivera de Juquiquilisto en El Salvador. Y él fue uno de los hijos espiritual de Darcy. Porque Darcy y Glenda tienen hijos espiritual en muchos lugares que ellos están ayudando de levantarse y Darcy y Glenn estuvieron allá compartiendo todos los que ellos pudieron por el crecimiento de este hijo espiritual. Muchos de ellos estuvieron llamando Darcy y Glenn a mamá y papá. Pero bueno, Douglas fue uno de esos. Y Jerry y yo hemos tenido el privilegio de estar allá también en Jiquilisco con Pastor Douglas, estuvimos en casa con ellos en un barrio bastante lejos de la ciudad, un barrio bastante pequeño y en un lugar que no tenía muchas de las cosas que pudiste encontrar en la ciudad. Pero Douglas estuve, estuve siguiendo el plan que Dios tenía para él. Él estuve caminando hacia su destino, el destino de alcanzar en muchos los pueblos pequeños alrededor, de alcanzar la gente que ellos también pudieron conocer al amor de Cristo. Hay una foto aquí que me hizo reír cuando yo lo, lo vi y lo encontraba. Eso fue una publicidad que ellos puso en la página web de ellos o en, en, en Facebook o algo, Haciendo la publicidad que Jerry y yo vamos a estar con ellos en eh, fin de julio. Yo creo que el domingo fue el 29 de julio. Y ellos puso eso el 27 de julio, de 18. Pero se fue solamente algunos días después de eso que Darcy falleció y fui a casa con el Señor. Es su destino, su último destino de estar allá con el Señor. Pero fue solamente algunos días después, menos que diez días. Y, y estuvimos allá para que pudimos orar, para darse y todo eso. Y, so, y un día yo estuve hablando en el hospital con Darcy. Y Darcy estuve explicándome que, you know, él estuvo muy feliz, él sabía a dónde él va a estar. Él estuvo un poco triste y preocupado para Glenda y sus hijas. Pero él sabía que ellos también no, no va a estar perdiendo todo y triste porque ellos también tenían la fe que 
Dios sabía lo mejor que él estuviera haciendo por Darcy. Hay una foto aquí de Darcy que me gusta mucho. Es una de mis fotos favoritas. Es lo que ellos usaron cuando ellos estuvieron poniendo la noticia en los periódicos que Darcy ha fallecido. Pero allá tú puedes ver en sus ojos el amor que él tenía por la gente alrededor. Pero este amor y la pasión que él tenía, él lo compartió tan fuerte que también estuve bien impactando el corazón de, de, de Glenda. Y cuando Darcy falleció, ni perdió nada, porque Glenda estuve siguiendo en el mismo llamado, en el plan que Dios tenía para ellos. El plan para bien por su propia vida, pero también por el bien de muchas personas que Dios puso en su camino. Fue impresionante. Pero hay una foto aquí de Glenda. Y tú puedes ver el mismo amor por la gente en su cara. Ella es también como un mentor para muchos. Y durante el um, tiempo de COVID, la pandemia, cuando muchos de las iglesias y todos estuvieron cerrados, Glenda siempre encontraba una manera de juntarse, de unirse para hacer cosas. Y ella tenía en Zoom cada semana una reunión de oración. Y yo me uní con ellos por este reunión muchas semanas porque yo estoy siempre buscando gente que estuviera haciendo algo. Y yo lo encontraba con esta reunión de oración. Y ellos también estuvieron orando para mi vida porque yo estuve luchando y peleando de ser sano otra vez, que yo pude seguir adelante. Y Dios ha cumplido con su palabra, porque ahora estoy caminando, no estoy usando la silla de rueda por nada, y también estoy manejando otra vez, me siento libre. No me siento que estoy en la cárcel, no puedo hacer nada. Ahora yo puedo, estoy tan feliz. Pero una de las cosas que me impactaba mucho de Darcy y Glenda, fue el amor que ellos tenían. Y hay una canción de Jerry, que Jerry canta, que fue una de las canciones favoritas de Darcy. Y él siempre estuve diciendo que eso fue como un lema de la vida de ellos. Se llama, que reinará el amor. Jerry, que reinará el amor. Conseguir que reine el amor, mas solo conseguí la desaprobación de un mundo frío y cruel, cerrado a concebir. Reine el amor, mas yo ya decidí que lucharé hasta el final para traer ese amor aquí. Es 
soñador Me dicen por ahí Oye, no ves que el mundo va Rumbo a la destrucción Mas no reinará el amor Ya nada va a cambiar Eso dicen No tiene solución Yo prefiero igual creer que un día al fin florecerá el amor. Pues yo ya decidí que lucharé hasta el final para traer ese amor. han pasado y muy poco ha cambiado pero sé en el interior que pese a la maldad que en todo el mundo está Todos lo verán, reine el amor. Bueno. Que Dios te bendiga y gracias que tomaste este tiempo con nosotros. Y yo oro mucho que ustedes que están mirando este programa, escuchando, que tú también puedes reconocer el plan que Dios tiene para ti. Un plan por tu futuro, por el bien y no por el mal. Y cuando tú estás seguro en este plan que Dios tiene para ti, tú también. Pueden y deben estar caminando hacia tu destino. Lo que Dios tiene para ti. Lo que Él tiene para tu llamado. Como por Jerry, compartiendo esta música es tan importante por el destino que Dios tiene para Él. Para mí, Dios me ha dado una pasión para compartir las experiencias y los testimonios de lo que Dios hizo en muchos lugares alrededor del mundo. Porque yo sé que muchos necesitan saber que Dios tiene algo muy especial. Por muchos, por todos. Pero para muchos ellos necesitan ver o escuchar un testimonio de alguien realmente tocado, alguien realmente cambiado por el Espíritu de Dios. Que la Biblia no es solamente palabras, pero es vida y es verdad. Bueno, oramos. Señor, yo te doy gracias. Que tú tienes planes para nosotros. Planes, Señor, por el bien y no por el mal. Tú tienes planes por nuestro futuro, Señor. Y Señor, yo te pido que tú das un deseo grande a todos de caminar hacia su destino, Señor. Que, Señor, que todos nosotros podemos ser dispuestos de no tratar de correr lejos del llamado que tú nos has dado, pero en lugar de correr lejos, que podemos estar corriendo hacia tus brazos para caminar hacia el destino que tú tienes para nosotros. Señor, yo te pido que esta semana mucha gente que está mirando y escuchando para tomar decisiones de estar caminando hacia su destino. En tu nombre precioso. 
Amén. Amén. Bueno, si realmente se está recibiendo algo de este programa y tú quieres sembrar para ayudarlo de seguir adelante, por favor, sentirte libre de hacerlo. Que Dios te bendiga. Hasta la semana próxima. Te veo. Chao.